ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവരുടെയും നോമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ ചൂട് കാരണം ഇപ്രാവശ്യം നോമ്പ് കുറച്ച് ക്ഷീണമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനത്തെ നോമ്പിലേക്ക് കടന്നു ഇൻഷാല്ല നാളെ പെരുന്നാളാണ് എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുമ്പാർക്ക് ഇന്ന് ബ്രെഡ് ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനും പിന്നെ ഒരെണ്ണം നാളെ പെരുന്നാളിന് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടി വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ കട്ടി കൂടിയെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി മോളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊരു പാട്ട് പാടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് യേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര പാലും അര വെള്ളവും ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ഒരു കപ്പാക്കി എടുക്കാം നേരിയ ചൂടാക്കി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ നാല് ടീസ്പൂൺ യേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടും നന്നായി ചേർത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴക്കാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് കപ്പ് ഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ മൈദ നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചല്ലേ അതും ചേർത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചതും കുറേശ്ശയായി ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാം കുറേശ്ശ ആകുമ്പോൾ കുഴക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇത് കുറേ നേരമൊന്നും കുഴക്കണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അതും കുറച്ച് ലൂസായി കുഴക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അധികം ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുഴക്കാൻ വേണ്ട ഇതാ ഈ പരുവാണ് വേണ്ടത് ഇത് പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ബോളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വേറിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ യീസ്റ്റിന് മിക്സറ് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എന്ന് മാത്രം വെള്ളം കൂടാതിരിക്കാം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ മാവ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഭയങ്കര ഹാർഡായില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് എണ്ണ തടവിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി കൈ കൊണ്ട് നിരത്തിയാൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എന്ത് ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മധുരമുള്ളതും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാവ് മുകളിൽ പരത്തി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അരികിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണ മാവ് കൊട്ടി പിടിക്കാനായിട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് പലകയിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് അതിനൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി 
ഇതാ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയുമില്ല അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ടയർത്തി ബീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബ്രഷും വെച്ച് ഒന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ബ്രഷില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ടീസ്പൂൺ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ബ്രഷ് മുകളെടുത്ത് കളിച്ചത് എവിടെയോ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നോമ്പ് വറുക്കാൻ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൈദ കൊണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ മൈദ ഞാൻ കുറുക്കി ചേർക്കാൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഫുൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഫ്ലോറാണ് പിന്നെ അത് കാരണം അത്ര മൈദയുടെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആവില്ല മൈദ ആകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൈദ ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം എല്ലാത്തിനും ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ മൈദ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയെല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇത് നാളെ പെരുന്നാളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കസിൻസ് എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പോൾ രാവിലെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പൊങ്ങി വന്ന മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രത്തിൽ പരത്തി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇതാ എഗ് വാഷ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെ ഓവണിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സമയം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും പിന്നെ ചൂട് ടു ഫിഫ്റ്റിയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓവണിൽ വെക്കാം ആദ്യം നല്ല ചൂടിലൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂട് കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നാളെ പെരുന്നാളിനുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഇന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വഴറ്റി വെക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ഇതാ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടത് ഇനി മുറിച്ച് ഞാൻ നാളെ കാണിക്കാം ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കളിവിടെ മൈലാഞ്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കിടക്കാൻ സമയമായി ഇനി നാളെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം കാണാം അസ്സാം വലിക്കും അസ്സാമലൈക്കും ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് കേട്ട പള്ളിയിലെ തക്ബീറ കേൾക്കാം സുബിക്ക് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടെ ഈദ് മുബാറക് പാങ്ങ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരമായി അപ്പം ഞാൻ നമസ്കരിച്ച് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കട്ടെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് പണികൾ ഒതുക്കി വെച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പം ചായയൊക്കെ ഉമ്മ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ പഴംപോളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇതും ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഓവണിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അര ടൈം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൽ മധുരമുള്ള കാരണം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നാല് മുട്ട ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് പഴം പഴം മുന്തിരിയാണ് ഞാനിവിടെ വാട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അതൊരു പ്ലേറ്റിൽ നിരത്തി അതിന് മുകളിലൊഴിച്ച് ഓവണിൽ വെക്കാം
ഇത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സമയം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം പള്ളിയിൽ പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ശരിയാക്കി പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കി പരിപാടിയിൽ കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫീൽഡ് ബൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് മായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കി സ്നാക്സ് എല്ലാം പൊരിക്കാണ് പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള വീഡിയോസൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് ഉള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചകലത്തെ പരിപാടികളും ബിരിയാണി മസാലകളൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഇതെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ